përshëndetje të mirësërdit në edicionin informativ këtu në Gota News. KPK shkarkon nga detyra gjyshtarit e gjykatës e krimeve të rënda Luan Hasteziri dhe Eugen Beci. Në kriterin e pasuris dhe pastërtis e figurës, si pas e relatimit të KPK gjyshtari i krimeve të rënda, një herë është dhe kandidat për gjykatën kushtetuese Hasteziri rezultoj me probleme të cilat të mohuan gjatë mbrojtis nga ana e Hastenezirit. Gjithashtu becit ju gjetën probleme në blerjen e apartamentit 169 metra katrorë në Tiran, si dhe në kontrolin e figurës për pëshirë kontaktin e pa përstatëshëm me një person të publikuar gjatë debatit publik për komplotin e vrasjes deputetit Tom Doshe. Komisioni i pavarur i kualifikimit ka konfirmuar në detyrë gjyshtare në gjukatës e tiranës Regleta Panjajoti. Kandidatja për kushtetuese në rezultoj se nuk ishte probleme me pasurin, anën profesionale dhe integritetin moral. Ishtë deputeti demokrat Aurel Bulukbashi për procedohet në gjëndjet e lirë një dit pas ju shëshurua në polici pas tirive për vëlla vrasje në zgjedjet e 30 qërshorit. Policia njëftonë sa i pohetojt i lirë për veprat penale, thirje publike për veprat të dunshme, pengim me dhun i veprimtarisë të partive politike dhe pengim i subjekteve zgjedhore. 32 shtetas shqiptarë që kishën kërkuar azil në Fransë dhe Belgjik janë këthyrë sot në rinas. Operacioni i rjatë dhe simit u zhvilluan në bashkëpuni me policinë kufitare, policinë franceze dhe ato belge. Ministria e Brëndshme ka apeluar shtë të respektohen regula televizjes dhe të shëndrimit në hapsirën Schengen pasi shanset për të fituar azil në vendet e bëjes janë zero. Komisioni i Ligjeve ka miratuar sot me 13 vota pro dhe një kunder raportin për ngritin e një komisioni për të hetuar shkeljen e kushtetutës nga ana e presidentit Ilir Meta pas anulimi të 30 qërshorit. Votën kunder raportit i cili do i dërgohet kuvendit e saansës e 4 korikut e dha deputeti i opozitës e re Adriatik Alimave. Një aksident të rënd ka ndodër pas mesnate në aksin rrugor fjerë lushnja. Policia bën me dje se një makin të i benz është përplasur me dy automjetit të tjera. Nga përplasja ka ndërruar jetë në vend shtetas e iminicialet këshë 80 vjeqë i cili ishte pasagjer në makinën benz, ndërkosh janë aksidentuar dhe dy personat të tjerë. Policia ka arrestuar 50 vjeqarin me inicialet AM pas i shiste lënë narkotike në Tiranë. A i është kapur në flagrantës me doza kokaine e gatshme për të hedhur në treg. Gjatë kontrolit në banes, ju gjetën 87 gram lënë narkotike kokain e ndarë në doza dhe një mjetë benz. Eurodeputetja Tanja Fajon ka thënë se është e papranueshme që bashkimi Europian që është në favor të zgjerimit të mos jahi zhvizat Kosovës pavarësisht plëcimi të të gjitha kriterëve të nevojshme. Fajon ka përmtuar se do të vazhdoj të bëj presion të kinstitucionet e bëjs diri në heqen e vizave për qytetarët e Kosovës, ashtu si që është përmtuar atyre. Afrohet a fati shpalljes e vendimit të UEFA-s në lidhje me dënimin ose jo të Manchester City për akuzat për shkeljen e Fair Play Financial. E për diqme a angleze, Daily Mail ka bërë një analiz ku si pasaj nuk do jetë vetë Manchester City ekipish do të preket ga vendimi i UEFA-s. Lërgjimi i Pogba nga Manchester United është diqka e pashmangshme ma di dhe klubi ka rënd akord për të lënë të lirë francezin. Si pas medjave angleze, PSG është e gatshme të krye një shkëmbim mes Pogba dhe Neymar, një super ofer të nduse dhe që hedhë posht të gjitha ofertat e tjera të Juventus apo Real Madrid. Ky ishte edicion informativ për sot këtu në Gota News. Bashkë të të rëshjemi sërisht nesër.